हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्सेज रखते हैं मैग्नेटिक फोर्सेज और उसकी वजह से उसका मोशन कैसा होगा इसको ही हमें डिस्कस करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं वी विल नाउ कंसिडर इन ग्रेटर डिटेल द मोशन ऑफ अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव लर्न इन मकैनिक्स दैट अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल डज वर्क इफ द वर्क फोर्स एज अ कॉम्पोनेंट अलॉन्ग टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल तो एक बॉडी है और इस पे फोर्स अगर जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स है तभी क्या बोलते हैं हम तभी हम बोलते हैं कि इस फोर्स ने वर्क किया ठीक है लेकिन अगर ये फोर्स क्या है परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के या मोशन के तब हम बोलेंगे वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो हमें पता है ना सपोज ये फोर्स uh, जो लग रहा है एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रहा है मोशन ऑफ मोशन के ठीक है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रहा है ये फोर्स ठीक है तो कौन सा कंपोनेंट इसका इस फोर्स को हम रिजोल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में ठीक है तो जो कंपोनेंट इसका पैरल होगा जो कॉम्पोनेंट इसका पैरल होगा या एंटी पैरल होगा किसके मोशन के डायरेक्शन के वही क्या करेगा वर्क करेगा ठीक है जो परपेंडिकुलर होगा वो वर्क नहीं करेगा इसी बात को हमें यहां समझना है ठीक है तो देखो इन द केस ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सो नो वर्क इज डन एंड नो चेंज इन द मैग्नेट ऑफ द वेलोसिटी इज प्रोड्यूस ठीक है तो जैसा कि मैंने बोला जो फोर्स लग रहा है देखो हमने फाइंड आउट किया था पिछले डिस्कशन में देखो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक विल देखो कैसी है इनसाइड द पेपर है ना इनसाइड द प्लेन क्रॉस बना है मतलब मैग्नेटिक विल इनसाइड है यहाँ इस एग्जांपल में और जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज है सपोज ये एंटर कर रहा है इस तरह से इसकी वेलोसिटी ये थी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था तो देखो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड और वी के ठीक है उसको हम स्क्रीन रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने देखा था तो फोर्स के डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे आ जाएगी ठीक है फोर्स की डायरेक्शन ये बी के और वी के परपेंडिकुलर और अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में तो वह कितना करेगा ये फोर्स क्योंकि डायरेक्शन क्या है परपेंडिकुलर है ठीक है बीच में एंगल फोर्स और मोशन के बीच में एंगल वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो ठीक है इसलिए कोई भी चेंज नहीं आएगा इसकी वेलोसिटी पे ठीक है वर्क क्यों नहीं हो रहा है इस पर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ओके इसके बाद नोटिस दैट दिस इज अनलाइक द द फोर्स इससे पहले एक लाइन है दो द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम में भी चेंज ना डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अभी उसे देखेंगे हम दैट दिस इज अनलाइक द फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई विच कैन बी हैव अ कॉम्पोनेंट पैरल और एंटी पैरल टू मोशन एंड दस ट्रांसफर एनर्जी एंड एडिशन टू मोमेंटम ओके लेकिन अगर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का केस जैसे हमने लिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज है ठीक है तो चार्ज है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये या तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो अलॉन्ग द लाइन मूव करेगा ठीक है और इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाए इसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा ओके और नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट ठीक है एंटी पैरल ठीक है तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगने वाला फोर्स क्या करता है एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता है बट इस केस में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी इसकी वेलोसिटी नहीं इंक्रीज होगी और मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा ओके डायरेक्शन चेंज होगी बस ठीक है इसके बाद देखो वी शेल कंसिडर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंसिडर द केस ऑफ वी परपेंडिकुलर टू बी द परपेंडिकुलर फोर्स वी क्यू वी क्रॉस बी एक्ट एज अंटिपिटल फोर्स एंड प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो हमने कैसा किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करिए यहाँ पर ठीक है हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है सेम है ओके तो इसमें एक जैसा कि मैंने बताया वी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है ठीक है इस बात को ध्यान रखना इस केस में हमने लिया है कि परपेंडिकुलर जैसे हमने देखा था अगर मोशन ऑफ पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में या एंटी पैरल है ठीक है सेम डायरेक्शन या अपोजिट अगर ये पार्टिकल अगर प्लेन ऑफ द पेपर एंटर कर रहा होता तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है ना ये हमने निकाला ना साइन जीरो जीरो हो जाता ओके लेकिन इस केस में फोर्स लगेगा बिकॉज परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के लिए ठीक है तो कितना फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी ठीक है और क्योंकि साइन इसमें हमने क्या लिया इनके बीच में जो वेलोसिटी है मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस केस में 
ओके और डायरेक्शन क्या होगी तो मैंने बताया आपको ठीक है डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर होगी दोनों फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी ओके नाउ दिस द पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कल इफ वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओके और इस केस में अगर जैसा कि मैंने बोला अभी जैसे हम केस ले भी रहे हैं इसमें दोनों परपेंडिकुलर है ना अभी और अगर कुछ और एंगल हो तब उसकी भी बात करेंगे परपेंडिकुलर है वी और बी तब उस केस में कैसा पाथ फॉलो होगा एक सर्कुलर पाथ फॉलो होगा बिकॉज ये जो फोर्स लग रहा है ये किसका किस एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा देखो कैसे देखो वेलोसिटी ये है और फोर्स ये ठीक है तो ये क्या करेगा इसको जिसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा कुछ ऐसे ठीक है फिर से फोर्स क्या लगेगा परपेंडिकुलर लगे तो इधर फिर उसके बाद वेलोसिटी इधर चेंज हुई उसके बाद फोर्स ये तो देखो ये फोर्स इसको सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है तो जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स ये एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा और ये पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर है ये ध्यान रखना और ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के इसका मोशन तो ये एक सर्कल सर्कुलर मोशन करेगा सर्कल फॉर्म करेगा है ना एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा ठीक है और अगर पैरल और एंटी पैरल है तब तो फोर्स लगेगा नहीं तब तो वो स्ट्रेट जाएगा ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है पैरल है या एंटी पैरल है तब उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा ओके लेकिन और तीसरा केस भी है उसको भी देखते हैं इफ वेलोसिटी हैज अ कंपोनेंट अलोंग बी दिस कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज एज द मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड द मोशन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बी इज एस बिफोर अ सर्कुलर वन दियर फोर प्रोड्यूस हेलिकल मोशन और देखो ये समझना है ठीक है तो देखो जैसे एक डायग्राम दिया भी है अगर एक पार्टिकल है जो क्या है कुछ ऐसे मूव कर रहा है मेकिंग एन सर्टेन एंगल विद द इस डायरेक्शन एक्स एक्सेस से कोई इस पर्टिकुलर एंगल में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सेस में ही ठीक है है ना मैग्नेटिक फील्ड देखो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ एक्स एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सेस ओके और जो पार्टिकल है मेकिंग सर्टेन एंगल विद द एक्स एक्सेस मूव कर रहा है देखिए ये डायरेक्शन है तो इसके दो कॉम्पोनेंट हो सकते हैं इस वेलोसिटी के एक परपेंडिकुलर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के और एक पैरल होगा मैग्नेटिक फील्ड के अब मैंने क्या बोला आपको जो परपेंडिकुलर है उसकी वजह से तो क्या होगा उसकी वजह से फोर्स लगेगा डेट विल बी अ सेंट्रिपिटल फोर्स तो वो क्या करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा ना सर्कुलर मोशन में ठीक है सर्कुलर मोशन ओनली सर्कुलर मोशन ठीक है हेलीकल नहीं अभी सर्कुलर मोशन लेकिन अब देखना इस बात को इस बात को देखना जो पैरल वाला है पैरल वाला जैसा मैंने भी बोला पैरल वाला अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो पैरल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो क्या उस पर फोर्स लगेगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा हमने देखा था ना फोर्स कितना होगा क्यू वी बी साइन जीरो है ना क्योंकि पैरल है वेलोसिटी और बी का एंगल इसमें जीरो है तो जीरो कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इस वेलोसिटी की वजह से ये कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये स्ट्रेट मूव करता रहेगा लेकिन इस कंपोनेंट की वजह से वेलोसिटी के इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ठीक है तो कंबाइंड रिजल्ट क्या हो गया जैसा दिख बुक में दिख रहा है आपको ये हेलिकल मोशन है ना इस तरह से मूव करेगा क्यों करेगा ऐसा सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर की वजह से और आगे क्यों बढ़ रहा है क्योंकि जो पैरल कॉम्पोनेंट पैरल कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ठीक है तो अब बात समझ में आई होगी हेलिकल मोशन क्यों कर रहा है ओके देखो इसके बाद यू हैव स्टडीड ऑलरेडी लर्न इन ऑलरेडी लर्निंग अर्लियर क्लासेस दैट इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द रेडियस देन अ फोर्स ऑफ एम वी स्क्वायर बाई आर एक्ट एज अ परपेंडिकुलर पार्ट टूअर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इसको सेंटीमीटर फोर्स है ना और कोई बॉडी अगर आर रेडियस में सर्कुलर पार्थ में मूव कर रही है ठीक है तो जो फोर्स लग रहा है सेंटीमीटर फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है एम वी स्क्वायर बाय आर जिसमें आर रेडियस है जिस रेडियस में मूव कर रही है बॉडी वी वेलोसिटी और मास ऑफ द एम द मास ऑफ द पार्टिकल है ओके okay, ये हमने क्लास इलेवन में पढ़ा है इफ द वेलोसिटी वी इज परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड बी द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड वी एंड बी एंड एक्ट लाइक अ सेंटिपिटल फोर्स इट हैज अ मैग्नीट्यूड क्यू वी भी है ना मैंने ये बताया आपको जब परपेंडिकुलर है तब तो मैक्सिमम लगेगा और मैक्सिमम फोर्स लगेगा और वो क्या होगा बस सर्कुलर मोशन करेगा लेकिन अगर हाँ तो उसी को देख रहे हैं हम सर्कुलर मोशन जब करेगा तो इक्वेटिंग द टू एक्सप्रेशन फॉर सेंटिपिटल फोर्स तो देखो सेंटिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर और सेंटिपिटल फोर्स है कितना इस केस में इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है मतलब क्यू वी बी ओके वही तो है है ना क्यू वी बी तो लग रहा है जो मैग्नेटिक फोर्स है है ना 
चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्यू वी तो दोनों इक्वल हमें इक्वेट कर दिया इन दोनों को और यहाँ से और आर अगर कैलकुलेट करोगे है ना तो आप कर सकते हो उसको आर को फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ उसको कि आर कैसे कैलकुलेट करा है यहाँ से तो देखो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी तो क्या कर दिया इसमें पहले तो एक वी से वी कैंसिल कर दिया है ना वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा ओके और आर निकालना तो रेसी कर देंगे ठीक है आर अपॉन एम वी ओके क्योंकि एक वी कैंसिल हो गया है और यहाँ पर वन अपॉन क्यू वी तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा एम वी को इधर ले जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको आ गया यानी कि रेडियस सर्कल जो डिस्क्राइब हुआ चार पार्टिकल ने वो कितना किया उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम वी बाई क्यू बी ओके और इससे हमें क्या समझ में आ रहा है तो एम वी क्या होता है एम वी आपको पता है इज द मोमेंटम यानी कि जितना ज़्यादा मोमेंटम होगी एक्सप्रेशन आप देख सकते हो ना एम वी मतलब मोमेंटम है तो रेडियस किसके प्रपोर्शन है मोमेंटम के ठीक है चार्ज और मैग्नेट फील्ड को कॉन्स्टेंट कर दो ठीक है तो मोमेंटम के प्रपोर्शन है मतलब जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा है ना जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा बॉडी चार्ज पार्टिकल उतना ही बड़ा वो रेडियस उतना ही बड़ा रेडियस क्या करेगा वो अक्वायर करेगा ओके द लार्जर द मोमेंटम द लार्जर द रेडियस एंड द बिगर द सर्कल डिस्क्राइब ओके इफ ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी देन v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो v लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एंड इन टू टाइम्स रेडियस होता है ये आपने क्लास इलेवंथ में पढ़ा है ओके okay? तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ये कर रहा है इन यूनिट टाइम तो कैसे निकाल सकते हैं तो देखो ओमेगा इजिकल टू टू पाई म्यू ये भी हमें पता है है ना वी इसमें म्यू क्या है देखो ये ध्यान सिंबल ध्यान से देखना ये क्या है यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है ओके और ये क्या है ये फ्रीक्वेंसी है ठीक है फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा क्या है टू पाई म्यू है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी इजिकल टू टू पाई फ्रीक्वेंसी होता है यह भी हमें पता है ओके तो देखो यहाँ से अब क्या करेंगे तो पहले तो वी से वी की वैल्यू यहाँ से निकल गई थी तो ना वी की वैल्यू जब रखोगे आप यहाँ पर तो कैलकुलेट करके जब वी की वैल्यू रखोगे तो वहाँ से हमारा आ जाएगा ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा ना तो ओमेगा देखो कैसे कैलकुलेट होगा ओमेगा वी अपॉन आर होगा और वी की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करो आप तो वी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से तो वी की वैल्यू आएगी आर क्यू बी अपॉन एम है ना ये आनी चाहिए ओके और एक आर भी है ठीक है एक आर भी है तो आर तो आर से आर कैंसिल हुआ तो क्या आ गया ओमेगा क्यू वी बी एम क्यू वी बी बाई एम ओके वही आया देखो ओमेगा क्या आया क्यू वी बी बाई एम आ गया तो एंगल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी क्यू वी बी बाई एम हो जाएगी नंबर ऑफ साइकिल ठीक है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी और एनर्जी ठीक है जो कि इसमें देखो कहीं भी वेलोसिटी का कंपोनेंट वेलोसिटी नहीं है एक्सप्रेशन में ठीक है यानी कि जो एनर्जी है जो वेलोसिटी है उससे इंडिपेंडेंट है क्या नंबर ऑफ साइकिल्स ठीक है हेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ओके वो म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है द इंडिपेंडेंस ऑफ म्यू फ्रॉम एनर्जी हैज इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द डिजाइन ऑफ अ साइक्लोट्रॉन ओके और जो आप साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे जब हम तब जब देखेंगे कि ये जो एनर्जी का जो पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी एनर्जी पे उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है तो इसका यूज हम साइक्लोट्रॉन में देखेंगे ओके okay? टाइम टेकन फॉर रिवन रिवोल्यूशन इज टी इजल टू टू पाई बाई ओमेगा इजल टू वन अपॉन म्यू ये टाइम पीरियड है इसका इफ देयर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड इट विल मेक द पार्टिकल मूव अलॉन्ग द फील्ड अलॉन्ग एंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल भी हेलीकल बना ना ये तो हमने डिस्कस किया ही कि अगर वेलोसिटी का एक कॉम्पोनेंट पैरल है मैग्नेटिक फील्ड के तो वो सर्कुलर नहीं होगा पाथ फिर क्या होगा हेलीकल होगा ओके द डिस्टेंट मूव अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज गॉल्ड पिच ठीक है और एक रोटेशन में एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है आपने अगर स्क्रू गेज पिछले क्लास में प्रैक्टिकल किया तो आपने वहाँ पढ़ा था पिच ठीक है कि एक रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस भी आगे मूव कर रहा है ना ये लीनियर डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है एक रोटेशन में उसी को हम पिच बोलते हैं और पिच कैसे कैलकुलेट हो जाएगी तो पिच विल भी लीनियर डिस्टेंस ठीक है लीनियर वेलोसिटी टाइम्स ये डिस्टेंस तो कैलकुलेट करना है लीनियर डिस्टेंस मूव कर रहा है तो लीनियर वेलोसिटी लेनी पड़ेगी मतलब पैरल वेलोसिटी जो पैरल है मैग्नेटिक फील्ड के ओके इन टाइम पीरियड है ना यूनिट टाइम में दिस विल भी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टी की वैल्यू हमने अभी देखी टी की वैल्यू टू पाई बाय ओमेगा ओके टू पाई बाय ओमेगा टू पाई बाय ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू कितनी थी ओमेगा की वैल्यू थी हमारी ओके डेट वॉज तो ओमेगा अपॉन में है तो क्यू बी बाय एम है ना यहाँ से हमने देखा था अभी ओके okay, और ना यहाँ पर वी पैरल तो वी पैरल भी यह आ जाएगा वी पैरल ओके okay, तो ये हमारा आ गया तो ये एक्सप्रेशन आया पिच की तो पिच भी फाइंड आउट कर सकते हैं ओके नाउ 
द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन कंपोनेंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द हेलिक्स और इसका रेडियस को हम रेडियस ऑफ हेलिक्स कहते हैं 